హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా మనం ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్స్ అంటే ఏడో చూద్దాం ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్ అంటే చూడు చెప్తాను పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియం వైబ్రేట్స్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ప్రాపగేట్ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటే ఇది పార్టికల్ అనుకోండి పార్టికల్ అనేది వేవ్ వేవ్ అనేది ప్రాపగేట్ అయితే ఇలా వేవ్ అనేది ప్రాపగేట్ అయింది అనుకో పార్టికల్స్ అనేవి వేవ్కి పెర్పెండిక్యులర్గా వైబ్రేట్ అవుతాయి పార్టి వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ అంటే వేవ్ అనేది ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తే పార్టికల్ అనేది దా వాటికి పెర్పెండిక్యులర్గా ట్రావెల్ అవుతుంది దాన్నే ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే లైట్ వేవ్ రేడియో వేవ్ వేవ్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్స్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్సెట్రా ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్స్ ఒక ప్రాపర్టీ ఇచ్చుకుని చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఎవ్రీ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియం ఇన్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్ అండర్ గోస్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ బట్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ డిఫర్ అండ్ దేర్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆర్ ఈక్వల్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్లో ప్రతి పార్టికల్ అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అవుతుంది కానీ వాటిలో ఒక ఫేజ్ ఉంటుందా అంటే ఫేజ్ అనేది డిఫరెంట్ అంటే ఇక్కడ పార్టికల్స్తో పోలిస్తే ఇక్కడ ఫేజ్ అనేది డిఫరెంటే కదా అలా ఫేజ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ అన్నిటికీ ఈక్వల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది ఇది మన ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ద టైమ్ టేక్ ఎన్ టు కంప్లీట్ వన్ వైబ్రేషన్ దేర్ ఫోర్ ద పీరియాడిక్ టైమ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఒక్క వన్ వైబ్రేషన్ జరిగినప్పుడు ఎంతైతే టైం టేక్ అయిన్ అవుతుందో అలా ప్రతి పీరియాడిక్ టైంకి సేమ్ టైంని తీసుకుంటుంది అది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఎట్ ద మెయిన్ పొజిషన్ అండ్ జీరో ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ అంటే ఎవ్రీ పార్టికల్ యొక్క మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర ఏమంటే తక్కువ ఉంటుంది లో అంటే లో తక్కువగా ఉంటుంది ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే ఎక్కువ దగ్గర హై ఉంటుంది మన ఫోర్త్ పాయింట్ అంటే వెన్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్ ట్రావెల్స్ త్రూ ఏ మీడియం క్రస్ట్ అండ్ థ్రస్ట్ ఆర్ ఫామ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ అనేది ట్రావెల్ అయినప్పుడు ట్రఫ్ అండ్ పై దాన్ని క్రస్ట్ అంటాం కింద దాన్ని ట్రఫ్ అంటాం అంటే ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు ట్రఫ్ అండ్ ట్రఫ్ అండ్ క్రస్ట్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఇది మనకు ఫోర్త్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎడ్జెసివ్ క్రస్ట్ ఆర్ థ్రఫ్ రిప్రజెంట్ ద ఫేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెల్ అంటే ఎడ్జెస్ అంటే రెండు ట్రఫ్ల మధ్య కానీ రెండు రెండు ట్రఫ్ల మధ్య కానీ రెండు క్రస్ట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ని ల్యాండ్ అయితే ఇండికేట్ చేస్తారు అది మన ఫిఫ్త్ పాయింట్ సిక్స్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ వేవ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్ కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్ అనేది ఎనర్జీ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది ఇది సిక్స్త్ పాయింట్ మన సెవెంత్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్సల్ మెకానికల్ వేవ్ ఆర్ పాజిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ సాలిడ్ బట్ నాట్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ వేవ్ అనేది ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ పాజిబుల్ అవుతుంది అంటే సాలిడ్స్లో మాత్రమే లిక్విడ్స్లో అవ్వదు అని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ మనం లాంగిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అంటే చూద్దాం పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఏ మీడియం వైబ్రేట్ ప్యారల్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్ మోషన్ 
దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వేవ్ అనేది ఎలా మూవ్ అయ్యింది అనుకోండి వేవ్ అనేది ఎలా ప్రాపగేట్ అయింది అనుకో పార్టికల్ యొక్క వైబ్రేషన్ అనేది వేవ్కి పేర్లల్గా ఉంటుంది దాన్నే లాంగ్వేజ్ చూడడానికి వేవ్స్ ఉంటారు లాంగ్వేజ్ చూడడానికి వేవ్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే వేవ్స్ ఆన్ స్ప్రింగ్ సౌండ్ వేవ్స్ వీటిని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ చూడడానికి వేవ్స్ ఇప్పుడు కొన్ని లాంగ్వేజ్ చూడ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం ఎవ్రీ పార్టికల్ ఆఫ్ ఏ మీడియం ఇన్ ఏ లాంగ్వేజ్ చూడనల్ వేవ్ అండర్ కొద్ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఇందాక ట్రాన్స్వర్సల్ వేవ్లో చెప్పింది సేమ్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి ట్రాన్స్ లాంగ్వేజ్ చూడనల్ వేవ్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అవుతుంది బట్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ పార్టికల్ డిఫరెంట్ దానిలాగే ఫేజ్ ఆఫ్ పార్టికల్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కానీ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఈక్వల్ అట సేమ్ ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎలాగ ఉంటుందో సెకండ్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది లాంగ్వేజ్ చూడడం కూడా అలాగే ఉంటుంది అట సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే టైమ్ టేక్ అండ్ టు కంప్లీట్ వన్ వైబ్రేషన్ దేర్ ఫోర్ పీరియాడిక్ టైమ్ ఈజ్ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ సేమ్ సేమ్ అందులో ఏం చెప్పామో సేమ్ ఇదే పాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్సర్లో వేవ్స్ కూడా లాంగ్వేజ్ చూడడానికి వేవ్ లాగే టైం పీరియడ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుందని చెప్తున్నాను థర్డ్ పాయింట్ అంటే వెన్ ది లాంగ్వేజ్ చూడనల్ వేవ్ ట్రావెల్ త్రూ ఏ మీడియం లాంగ్వేజ్ చూడనల్ వేవ్ అనేది ఏదైనా మీడియం కుండా ట్రావెల్ అయితే ద మీడియం ఈజ్ డివైడ్ ఇన్ టు కంప్రెసివ్ వేవ్ అండ్ రేర్ ఫ్యాక్షన్ కంప్రెసివ్ కింద రేర్ ఫ్యాక్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది దీన్ని సి తోటి కంప్రెషన్ సి తోటి రేర్ ఫ్యాక్షన్ ఆర్ తోటి ఎన్నికే చేస్తారు ద రీజియన్ వేర్ ద పార్టికల్ ఆఫ్ మీడియం ఆర్ క్రౌడెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ కంప్రెషన్ ఏ రీజన్ అయితే క్రౌడెడ్ అయ్యి ఉంటుందో దాన్ని కంప్రెషన్ అంటారు అంట అండ్ ద రీజన్ వేర్ ద పార్టికల్ ఆఫ్ మీడియం ఆర్ వైడ్లీ సపరేట్ ఏ రీజన్లో అయితే పార్టికల్స్ అనేవి సపరేట్గా ఉంటాయి వాటిని రేర్ ఫ్యాక్షన్ ఉంటారు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇలా ఒక పైప్ తీసుకోండి పైప్ అంటే దీన్ని ఒక పైప్ క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ ఒక పిస్టోల్ తీసుకోండి పిస్తోల్లో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ లోపల ఉన్న ఎయిర్ పార్టికల్స్ అన్నీ ఈ పిస్తోల్ని ఒక సైడ్ నుంచి నీ లోపలికి ఇలా పుష్ చేసాం అనుకోండి లోపల ఉన్న ఎయిర్ పార్టికల్స్ అనేవి అన్నీ దగ్గరికి అయిపోతాయి దగ్గరికి ఇలా దగ్గరికి అయిపోతాయి పార్టికల్స్ అన్నీని ఇలా దగ్గరికి పార్టికల్స్ అన్నీ ఒక దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి ఈ పిస్టోల్ అనేది ఒకసారి ఆ పిస్టోల్ అనేది బ్యాక్ ఆ పిస్టోల్ అనేది పైకి పుష్ చేసాం అనుకోండి ఆ ఏరియా ఎలా అవుతుంది అంటే ఇది ఎలాగవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏ ఏరియా అనేది క్రౌడెడ్గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ క్రౌడెడ్ ఏరియా ఉంటుంది ఇక్కడ క్రౌడెడ్ అంటే కంప్రెషన్ అయ్యేలా ఉంటుంది ఎలాగ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఈ టైప్లో ఉంటుంది వీటిని ఈ పార్టికల్స్ అనేవి కంప్రెస్ అయ్యి ఉన్నాయి వీటిని కంప్రెషన్స్ అంటారు ఈ పార్టికల్ని సపరేట్గా ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళు రేర్ ఫ్యాక్షన్ అంటారు అలాగా కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్యాక్షన్ కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్యాక్షన్ చెప్పారు కదా క్రౌడెడ్ రీజియన్ని కంప్రెషన్ అంటారు సపరేట్ రీజియన్ని రేర్ ఫ్యాక్షన్తో ఇండికేట్ చేస్తారు ఇది సి తోటి ఇది ఆర్ తోటి మన నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎట్ ద కంప్రెషన్ ద ప్రెజర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది మీడియం ఈజ్ మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ దగ్గర ప్రెజరు డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ రేర్ ఫ్యాక్షన్ దగ్గర 
డెన్సిటీ అనేది డెన్సిటీ ప్రెషర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది మినిమం తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కంప్రెషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ప్రెషర్ అండ్ డెన్సిటీ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే రేర్ ఫ్యాక్షన్ ఇంకో ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంటుంది డెన్సిటీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ పాయింట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ కంప్రెషన్స్ ఆర్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగిట్యూడ్ అనేవి అంటే రెండు కంప్రెషన్ మధ్య కానీ రెండు రేర్ ఫ్యాక్షన్ మధ్య కానీ వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే ల్యాండ్తో ఇండికేట్ చేస్తారు వేవ్ లెంత్ సేమ్ అందులో ట్రాన్స్ఫర్సర్ వేవ్ అలా ఇండికేట్ చేస్తారో కంప్రెసర్ వేవ్స్లో లాంగ్విట్యూడల్ వేవ్స్లో కూడా అలాగే ఇండికేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ ఏ మీడియం మీడియంలోని పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర అంటే కంప్రెషర్ వేవ్ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అది సిక్స్త్ పాయింట్ సెవెంత్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ లాంగ్విట్యూడల్ వేవ్ అనేది కూడా ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అయితే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి లాంగ్విట్యూడల్ వేవ్ అనేది ప్రాపగేట్ సాలిడ్ గుండా లిక్విడ్ గుండా గ్యాస్ విత్ ఈ మూడిట్లు నుంచి లాంగ్విట్యూడల్ వేవ్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుంది